aprovechando que tenemos que hacer una gran producción de APAM, la tortillita, este pancito flat, bien planito, a base de arroz y coco fermentado, eh, original del sur de la India. APAM en indio significa eh, pan, así sencillísimo. Lo toman para el desayuno y para la cena más que todo. Yo la verdad es que lo estoy consumiendo para todo. Sobre todo para mi desayuno, que es mi comida muchísimo más fuerte. Entonces, voy a enseñarles, les voy a hacer un pequeño videito eh, de cómo se prepara. Es súper fácil, necesitan arroz eh, y coco rallado. Y después pueden utilizar agua o pueden utilizar leche de coco que va a quedar muchísimo más rico. Entonces, empecemos. Vamos a necesitar, la medida es una taza de arroz, un cuarto de eh, coco rallado. Entonces... Siempre, siempre va a ser mejor que tengan arroz basmati, se cocinen en el supermercado, pero lo pueden hacer en realidad con cualquier arroz. Yo voy a hacer tres medidas de esta preparación. Dos. Y tres. Ya. El arroz tienen que dejarlo eh, remojar. Si pueden hacer una prefermentación de esto, que les salgan burbujitas en el remojo, así como unas 48 horas, va a ser mucho mejor, pero si, sí, eh, qué hermoso que es este arroz de, de grano finito, pero si sí, eh, con 8 horas es suficiente. Entonces aquí tenemos el arroz remojado, este arroz tiene en remojo 3 días, si ustedes remojan más de 12 horas el arroz, cambien el agua, cada 12 horas le cambien el agua, mientras más vayan cambiando esa agua, menos antinutrientes tiene ese arroz, ese arroz y lo pueden ir fermentando quizás un poquito. Si no lo van a fermentar y quieren, eh, solo lo van a, a remojar 6 u 8 horas, no utilicen esa agua en la que lo remojaron, ¿ya? Si ustedes cambian, aunque sea una vez el agua del remojo, pueden utilizar esa segunda, tercera o cuarta agua que le ponen, ¿ya? Entonces esto yo lo voy a combinar con el coco. Tengo aquí coco rallado y eh, tengo aquí cuatro medidas, porque esto era algo que ya tenía listo desde antes. Entonces, por cada una taza de arroz van a poner un cuarto de coco rallado. Si ustedes hacen la medida de una taza, un cuarto de coco rallado, más media taza de agua o, que ya vamos a ver después, o leche de coco, les va a dar más o menos para unas eh, 8 a 10 apa. ¿Ya? Ahorita lo vamos a hacer hartísimo porque lo vamos a dar a probar y porque va a ser parte de la Feria Zanahoria el 14, 15, 16 entonces estamos haciendo bastante entonces esta masita pasa, esta masita que ven aquí pasa a licuarse tenemos nuestra Expert Pro de Oster Hermosissimi para licuar el arroz como lo fermentan, la última eh, agua de remojo pueden dejarla 12 horas un poquito eh, o un poquito más de tiempo hasta que ustedes vean que estén saliendo burbujas esas burbujas quieren decir que se está formando eh, ácido láctico y, y van a tener ese olorcito un poco alcohólico, entonces y ahí eh, ya está empezando la fermentación eh, tratar de que no se dañe, viendo que no tenga demasiado calor eh, ni calor, ni frío extremo y dejándolo lejos de los rayos del sol lo dejan tapado y van a ver esas burbujitas, son signos de fermentación. Ya, entonces, ahora vamos a licuar esto y nos tiene que quedar como una masita, como los pancakes, exactamente así. Quizás un poquito más líquida. No es delicioso que huele esto. Ya, entonces, la textura. Quiero que vean la textura. Se ven que es como un poquito más suave. Está súper espeso, está bien espeso. No está líquido agua. No utilicé todo el agua del remojo. Está espeso, pero bien fluido. A esto hay que hacerle una preparación más. Antes de que entre a fermentación. Vamos a coger... Dos cucharadas por cada medida. Acuérdense que la medida empezó con una taza de arroz, un cuarto de taza de coco rallado. Entonces, por cada una de esas medidas vamos a coger dos cucharadas y las vamos a poner a calentar. La vamos a revolver, revolver, se va a hacer un engrudo, porque eso es la harina de arroz, es un engrudo cuando se lo calienta. Es más, antes lo utilizaban como goma. 
Entonces, vamos a agarrar una, eh, dos cucharadas, ¿ya? Y lo vamos a poner a calentar. Como yo tengo cuatro medidas aquí, voy a coger ocho cucharadas. ¿Ya? Lo vamos a poner en la ollita. Y lo vamos a poner a calentar. ¿Ya? Aquí tengo medida de dos cucharadas. Traten de ponerlo, de poner el líquido cuando todavía no esté eh, caliente la olla. Ya. Y a esto que le pusimos, de la masita que hicimos, eh, que preparamos, que licuamos, le vamos a poner media taza de agua por cada dos cucharadas de la masita de arroz con coco. Lo ponemos al fuego y empezamos a revolver. Se les va a formar un engrudo. Con el calor, háganlo a fuego medio bajo, no lo hagan muy alto. Miren, ahí se, aquí, aquí hay un, un poquito de engrudo que quiero que vean. Miren, eso hay que disolver. Tiene que quedar una pastita gomosa. Miren cómo va quedando, como una pastita gomosa. Si ¿Sí ven cómo se espesa, como una coladita de arroz. Eso se va haciendo. Entonces, una vez que esto ya está espesado, tienen que revolver todo el rato si no se les pega abajo. Una vez que esto ya está espeso, así, bien espesito, bien cocinadito, se regresa a la masa siempre y cuando no esté hirviendo. Entonces esto vamos a dejar reposar hasta que consiga eh, temperatura ambiente y de ahí lo mezclamos con esto, con la masa anterior que ya está aquí esperándonos. Y de ahí se deja fermentar. Ya, esto está listo, le grito. Entonces ya tenemos esta masita, el engrudito, ya está listo a temperatura ambiente. Lo puse ya en el frasco en que voy a fermentar y va la masita que licuamos. Esta es la masa que yo voy a fermentar durante 8, 12 o 24 horas que aprendí decía que debía dejarlo de 8 a 12 horas máximo 24 pero el otro día me olvidé y la dejé 48 horas y la verdad es que está maravillosa hasta el día de hoy ha durado como dos meses ya divina divina la masita así que lo pueden hacer hasta 48 horas la temperatura fue más o menos 27 28 grados centígrados lejos del calor del sol de los rayos del sol del frío extremo como todo fermentado bien cuidadito y esto no crece como la dosa cuando uno no eh, remoja bastante o germina los granos, eh, que crece, este de aquí no crece. Este se queda así, máximo crecerá un poquito más por el arroz, pero no crece. Que es que después de fermentado se le coloca por cada medida una taza de arroz, un cuarto de taza de, de coco rallado, se le agrega media taza de agua o cuando uno es goloso y le gusta muy esponjosito y con harto sabor a coco, yo... Le agrego media taza de leche de coco. Entonces se va, por eso hay que tener cuidado de cuando se lo licúe no quede tan líquido, porque después igual le vamos a terminar agregando eh, más líquido. Entonces eh, vamos a esperar ahora la fermentación y de ahí vamos a ver el resultado final. El aroma. Ya pasaron las 48 horas de fermentación. Esto... Ya tiene burbujas y aroma, signo principal de fermentación. Ahora, el último paso es que por cada medida, ¿se acuerdan que era una taza de arroz, un cuarto de taza de coco rallado? Se hacía el proceso de calentar eh, dos cucharadas de esto con media taza de agua. Se dejaba fermentar por 48 horas. Bueno, lo puede, pueden empezar fermentándolo 8 horas, luego la siguiente vez hacen 12, luego la siguiente vez hacen 24, y así se van aventurando. Hasta que... Si quieren, también lo pueden hacer desde un principio. Hasta que llegan las 48 horas. Ahora viene el último paso, que es agregar media taza de agua por cada medida. Entonces, aquí tenemos cuatro medidas. A la final les hice cuatro medidas. Pero si eres goloso, hay una receta que es más, para que sea una masa más esponjosita, para que sea una masa más rica a, a, con este sabor a coco, y le vamos a agregar leche de coco media taza de leche de coco entonces para, eso, para agregarle la leche de coco tengo coco fit, me encanta esta leche 
la hizo hoy Pili, así que esto está súper fresquisísimo. La voy a pasar a un recipiente más grande porque si le agrego aquí las dos tazas, eh, se me va a rebosar. Entonces, bien revuelto, la paso y le voy a agregar las dos tazas. le va a dar más sabor a coco y le va a dar así como que más esponjosidad Entonces, como soy un poquito lo se voy a agregar un poquito más pero un poquitito porque después se vuelve muy líquida la, la masita ya, vamos a dejar reposar esto esa siete la acidez, está clarita vamos a dejar esto reposar por 20 minutos y de ahí vamos a hacer los apas Miren, esto es lo que puede pasar, que se divida, que se divida la masita. Y lo que tenemos que hacer es coger bien de abajo, igual con las dosas pasa eso, que el arrocillo se va hacia abajo. Entonces hay que revolver bien, hay que revolver bastante para que se vuelva a unificar. Lo ideal es que revuelvan con un whisker, con uno de esos revolvedores de huevitos o de masitas, para que cojan, para que se mezcle bien. Ya, ahorita vamos a hacer el apón. Bien caliente el horno, bien caliente, le puse un toquecito de, de aceite de coco, pero un toquecito nada más. Entonces, este apan, le damos la vueltecita. Más o menos necesitas unas 3 onzas para que te quede así de este tamaño, tamaño de ese platito. Ya. Dos minutos más de este lado. Y esto ya miren doradito por todos los dos lados. Esto ya está. Uy, no se mueve. Ya, esto ya está listo. Ahora les voy a enseñar cómo yo las estoy consumiendo ahora. Miren esta belleza. Ponemos las 3 onzas. Ya la primera necesita el aceite de coco, ya las demás no necesitan ningún aceite. Revolvemos bien. Y le ponemos. Aquí van dos onzas. Y luego le pongo una más. Ya. Lo que yo estoy haciendo es que le pongo everything by the bagel. Esto de aquí tiene semillas de amapola, semillas de ajonjolí, tiene ajo seco, cebolla seca y una pizca de. Eh, sal marina y lo que también me gusta agregarle es cebollín cebollín ¿ustedes saben cómo amo el cebollín amo el cebollín fermentadamente esto lo dejamos calentar aquí también por ejemplo aquí ya ahorita le podrían poner abren y le ponen dos huevitos y lo dejan ahí cocinarse o abren y le pueden poner rúcula espinaca le puedo, o pueden hacer la masita de macha también podrían hacerle para que sea verdecito de moringa eh, o le pueden poner eh, juguito de chucrut y se va a hacer rosadita. <risa> ya de aquí, la imaginación de ustedes es el límite. Miren qué hermoso se ve eso. Hermosísimo. Vamos a dejarlo ahí. Sus dos a tres minutos hasta que los bordes se pongan doraditos. Ahí ya sabemos que está lista. <risa> 